，行了，别敲了。子怡，子怡，你不是该在你梦寐以求的婚礼上吗？我求求你，你帮帮我！我现在真的没有其他办法了，你帮帮我！你已经成了秦家太太，用不着在我面前装可怜，滚开！子怡，我求求你，我真的真的很需要钱，我妈妈她……你把小雪推下楼，害她住院昏迷，处心积虑嫁给我，果然是为了钱。现在要用你养母生病来要钱了吗？陆瑶，你怎么那么恶心？小雪，你爸妈说你走丢钱，就是个满嘴谎话的骗子，我还不信，我真蠢。子怡，如果你不肯信我，那作为妻子，把钱借我吧，那是救命的钱。秦总，你让我定制的项链已经做好了，现在就去送给小雪。秦子怡。为什么你那么轻易就肯把那么贵重的项链送给沈小雪，却连一百万都不肯借给我吗？你有什么资格和小雪比？出生，我去引开坏人。你叫什么？我会回来找你的。陆瑶，陆瑶，陆瑶！陆瑶，不装啊！你不是很能装吗？陆瑶，你到底有没有心？借不到钱就用装死欺诈我是吗？你是不是以为奶奶就会像逼婚一样，逼我给你钱吗？没有。你不会得逞的。住院费已经给你交好了，那一百万，一分也浪不到。哎，怎么就你一个人？家属呢？医生，我要出院，请把住院费和医药费都转到我母亲陶香芝名下。出院，这可不行。你知不知道，你只剩下一年可活了我就更不需要治疗了。你不考虑自己？难道你不考虑两个月大的孩子吗？孩子？你的意思是我怀孕了？但是你的心脏病很严重，我的建议呢，是你拿掉孩子。不可以，不可以！这是我跟子怡的孩子，我一定要保住他。姐姐，你怎么能对不起子怡呢？要不是你，那晚睡在子怡身边的人就是我。我肚子里的孩子也早就是子怡的了，陆瑶，你少得了便宜还卖乖！我没有，瑶瑶，你做什么？啊啊！姐姐，小雪，小雪，小雪，你没事吧？小雪，子怡，我我跟瑶瑶说，我怀了你的孩子。我想让他成全我们，可是，可是他，他小雪，不，小雪，不是这样的，子怡，你听我说，我真的没有。你滚！子怡，如果你知道我有了你的孩子，你会不会对我有办法改观呢？子怡，我有事想。你怎么在这儿？陆瑶，你看看你干的好事！陆瑶，你看看你干的好事！不是这样的，我没有抄袭
你也看到我画的设计稿了，为什么还觉得是我抄袭沈小卷的作品呢？你这个满口谎话的女人，我为什么要相信？子逸，你们别因为我闹得不愉快。瑶瑶，你别怪子逸，他是因为太生气了才这样说的。你要是觉得委屈，你你就骂我吧。你就是太善良了，你才会让这个恶女人有机可乘。她对你做的一切，都会替你讨回来。宝宝。妈妈只有你。现在想起来装病了，你可真够敬业的。你有事吗？没事的话，请你出去。小雪从今天开始就住这儿了，你想休息可以，你也得服侍好她，以后再休息。凭什么？我才是这个家的女主人，我又不是她的佣人。小雪因为你险些断了腿，现在连孩子都没了。都要你给我记住了，你是在赎罪。还有啊，我是在通知，不是在商量。你要不想做，就滚出这个家。哟，我的好妹妹，你这是要去哪儿啊？我去哪儿，跟你有什么关系？我可是你的亲姐姐，瑶瑶。虽然当初是因为我的原因让你走丢的，可我待你呀、啊，是真心的。我们姐妹两个人和好吧，怎么样？算了吧，你的为人我可信不过。哼。嗯，孩子健康还不错，不过你啊，每天注意休息。嗯。哦，对了。你母亲听说你心脏病的事儿，现在病情很不稳定，你要不要去看看她？我现在抽不出来时间，医生，麻烦你跟我妈说，我是装病的，为了骗到请假的钱，这些都是我的苦肉计。我是装病的，为了骗到请假的钱，这些都是我的苦肉计。哎，子逸，你先别生气，说不定是我那护士朋友搞错了，我就不明白了。你这么好，瑶瑶怎么忍心骗你啊？怎么了？哎，子逸，你再想想，这里面一定有误会。瑶瑶绝对不是那样的人。贱人！啊你就是那个小哥哥，小哥哥，你还要用我的钱去养几个好哥哥？是我救了你，啊，你忘了吗？不瑶，都到现在了，你还想抢小雪的功劳来继续骗我？我从来都没有骗过你。我是装病的，为了骗进秦家得到钱，这些都是我的苦肉计。你陷害我！够了，你还要胡闹到什么时候？没想到真正的你让我这么恶心，离婚吧。子怡，子怡，为什么你要跟我离婚？子怡，我就只剩下一年了。哎呀，陆瑶，你说子怡都要跟你离婚了，你还死缠着他干嘛呀？是因为有了他，所以你才不愿意离婚，对吗？你不要碰我。啊啊、你在找这个呀？你太自不量力了，跟我斗，你跟你的孩子只有死。喂，喂，陆小姐的家人吗？啊，陆小姐今天忘记把新开的心脏病药拿走了，什么时候来拿一下？心脏病药？你说陆瑶有心脏病啊？是啊，她没说吗？这怎么可以啊？她心脏病很严重，又怀了孩子，最多只有一年可活了。你们家属怎么都不关心一下她？不可能！你在骗我对不对？什么只有一年可活？她怎么可能有孩子？她不可能有孩子！我不管你们之间发生了什么
。你如果是他的亲人，还是好好劝劝他，打掉孩子，接受治疗，也许还有一线生机。都这样了，你还要串通他来骗我？说一下，他给了你多少钱？你这人真怪，医生的话也不信。原来不是他不肯接受治疗，而是没人相信他真的病了。就看着他死了，怎么行啊？我又是在骗你，难道还没被他骗够吗？<咳>不能相信他，他那么爱钱，为了钱可以诅咒自己，这一定是他设的局。宝宝，收到这封信的时候，妈妈应该已经去天国了。因为你，妈妈才有勇气面对病痛的折磨。爸爸工作很忙，可能会疏忽你的生活。不过，宝宝，你要……我不信，我不信！妈妈一定要你。他这个病情很严重，赶紧让他上医院接受治疗。医生，如果他发病时没能及时吃药，会怎样？会死人的。是我，是我害死了他。子毅，你别这样，这不是你的错，而且我们不是已经派人去找了吗？一定能找到的。小雪，小雪，你告诉我，那天到底发生了什么？子毅，你弄疼我了。那天你出去以后，我就紧跟着你就出去了。可你车开得太快，我没跟上。等我回来的时候，瑶瑶就已经不见了。秦总，所有的医院都找了，没有太太的消息。那你给我继续找啊！我活要见人，死要见尸。子毅，瑶瑶已经是成年人了。一定不会有事的，而且他不是有一个对他很好的哥哥吗？说不定已经联系他哥哥离开了呢。啊、对了，还有他的养母，也许他知道瑶瑶的下落呢。你以为我没找吗？他养母一起失踪了，他那么恨我，连一点消息都不愿意让我知道。秦总，太太养母的地址找到了，好，立刻出发。哎，秦总，现在可能不太行，他们家。在办丧事，谁的葬礼？是，是，是。是我救了你啊！你忘了吗？我从来都没有骗过你。原来真是你救我。没死！你们为什么要给他下葬？秦子怡，你这个混蛋！你害死了我妹妹，你还有脸过来？你滚！快滚啊！你就是他，居然是他哥哥！我真是个混蛋！我妹妹那么坚强的一个人，让你活活给他逼死！你知道吗？他还怀着你跟他的孩子，你就这么忍心害死他吗？我没有，我没有逼他。呀！你个闹钟！那天我母亲发病，住院急需一百万，我妹妹去审价，跪了三个小时，又被赶了出来。最后实在是没有办法了，她去找你。可你呢？你又对她做了什么？别说了，子怡，我求求你，我真的真的很需要一百万。不允许你侮辱小雪！妹妹临死前还求我保护她的孩子，救她的孩子
，他在用生命保护你跟他的孩子，你个孬种！不，你在骗我，他根本没有死。你是希望他没死，还是怀疑他呢？我没有怀疑他，我要带走他。滚开！你给我滚开！啊啊！你醒了。据悉，这是秦总时隔一年首次出席公共活动，实在令人……瑶瑶，你怎么还在忙？医生虽然说了手术很成功，但你还是要注意休息的。你再这样下去的话……我会心疼的。人家都说陈家二少成风，铁石心肠。我看明明都是谣传。放心好了，他好得很。我知道你工作呢，虽然很重要，但是我们呀，还是要注意休息的。好，吃吧。知道了。设计稿已经快完成了，这一次结束了，我肯定好好休息。陈峰，谢谢你啊，没有你，就没有现在的我。大小姐，快吃吧！只有呢，你把自己吃的白白的、胖胖的，好来报答我，对吧？嗯。已经确定了，陆永明确实要飞去洛城。秦总，都一年了，太太不可能，什么不可能？他一定还。不要再让我听到这些。是。据网络上的七七八一九四零，请各位旅客前往飞行区。陈总，你真是折煞我了，你还亲自送过来，你给我打个电话，自己去拿就好了。你就让我活动活动吧。这是这一次比赛的设计稿和样衣，你看看。我对你有信心，你的天赋和才能咱就不用说了。哦，对了，你真的不准备出席这次比赛？嗯。我觉得呢，这个作品很有可能会获奖，到时候你亲自上台领奖多好。算了吧，我的情况你不是不知道，有了被污蔑抄袭的经历，连参赛都要匿名参加。为了城市集团的声誉，我还是不露面的好。那到时候你一定要看直播啊。我呢，到时候上台领奖，我就拿着瑶瑶的灯牌。你到时候远程领奖。好，我一定看直播。张总，客人接到楼下。好的，我知道了。那我不打扰你了，我先走了。陆瑶，陆瑶。陆瑶，一定还活着。妈妈，好想你。哥，我没事，我早就放下了。抽时间回趟家吧，今晚一直很想。好。这次城市集团的设计作品，毫无疑问会斩获第一。等一下，这是什么情况？城市集团的设计作品竟然和辉煌集团的设计作品一模一样，太震惊了！这次比赛居然出现了抄袭事件。为什么城市集团的设计和辉煌集团的设计一模一样？太震惊了！本次比赛竟然出现了抄袭。我可以用我们城市集团的信誉代表。
，我们的设计不存在抄袭的可能。您这样说，我也没有办法呀。但对方可是大名鼎鼎的辉煌集团，设计师都毕业于名校，存在抄袭的概率太小了。主持人，我想问你，按照你这么说的话，名校毕业就不存在抄袭吗？您这样说，我也没有办法呀。您说您没有抄袭，您得拿出证据。我有证据证明，我有证据证明，我就是城市集团的设计师，这一次的作品都是我设计的。你就是城市集团的设计师，你师从哪里？对于和辉煌设计鬼才的作品一模一样，又有什么感想？我没有上过什么大学，但是我肯定是对方抄袭了我的作品。不是这样的，我没有抄袭。子逸，你也看到我画的设计稿了，为什么还觉得是我抄袭沈小姐的作品呢？一定要保护你。设计师的天赋和才能和上没上过大学毫无关系。我希望在座的各位能看到我们设计师才能，而不是一纸文凭。我可以证明我自己说的话，我的作品。多出自一组设计稿，请问辉煌公司是否也可以拿出同样的一组设计稿呢？太精彩了！评委们一致认为，城市集团才是真正的原创，取消辉煌设计成绩，恭喜城市集团取得此次比赛第一名。谢谢你，陈峰，谢谢你，谢谢你。瑶瑶。难得今天得了奖，我们必须得去庆祝一下。你在这等我一下，我去开车。好。啊、小心、啊！你没事吧？啊！你真的还活着？对，我还活着。让你失望了吧？秦子逸，现在的我跟你已经没有任何关系，你别碰我！为什么又让你的养母和哥哥一起欺骗我？不要！你知道我这一年过的是什么日子吗？你说呀！你说话呀！为什么要设计这种骗局？啊？为什么？你不该向我解释些什么吗？我没有什么要跟你解释的，你给我听着。你曾经的妻子陆瑶在一年前就已经死了，现在站在你面前的我，跟你没有半分关系。我再也不想看见你，你放过我吧。我不允许。离婚协议没签，你还是我妻子。你知不知道？我我不知道，秦子逸，你怎么能够这么自私呢？你到底还想让我怎么样？是不是只有我真的死了，你才肯罢休？不是的，我我我从来都没想过让你死啊！你敢摸着你的良心说你从来没有想过让我死？忘记你当初是怎么辱骂我的了吗？我不是你召之即来挥之即去的宠物。既然你爱的人是沈小雪。那我祝你们百年好合，你不要再来烦我了。不是的，不是的，陆瑶，我当时一直以为救我的人是沈小雪，所以我才跟她那么好。我知道我错了，救我的人是你，是你啊，陆瑶，再给我一次弥补的机会好不好？求求你！我的孩子都没有了，你却让我再给你一次弥补的机会，秦子逸，你不觉得你这样很让你觉得恶心吗？秦总有什么事儿吗？什么关系？秦先生，现在的我特别幸福，希望你不要再来打扰了。你走吧。秦总，总部那边已经安排妥当了，那边有奶奶坐镇，不会出乱子。把这个送去法务部，秦总
，您真准备在分公司这边工作啊？这个也太……一年，我给自己一年时间，如果还得不到他的原谅，我就放弃了。子毅，你怎么来了？人家想你了吗？我一听说你来这边发展，马上就打包行李过来陪你了。胡闹！回去，别在这胡闹。我不走，子怡，你以前对我不是这样的。我知道那件事情是我骗了你，可是我那时候那么小，我什么都不知道呀，子怡。所以我是真心喜欢你的。我们重新开始好不好吗？<咳>别拉拉扯扯的，秦总，高层会议快开始了。啊，小雪，以前是我对不住你，你就把我当成了负心汉，以后别来找我。来，给大家介绍一下，这是我们的新总监。大家好，我是沈小雪。我的好妹妹，你说你怎么这么不要脸？为了得到秦子怡，连装死这么下作的手段都敢用？沈小雪，你搞错了吧？以前的那个沈佳琪确实死，现在的跟沈家还有秦家都没有半点关系，所以麻烦沈总监不要一副跟我很熟的样子，真的很。陆瑶，你敢这么跟我说话呀？我说了。以前的路遥已经死，现在我不停的在做那种气吞噬的可怜人。路遥，你算什么东西？凭什么跟我较劲？以前在沈家的时候你就低我一等，现在在公司你照样是我沈家败将，是吗？那就好好看看，看看我怎么把你从沈总监的位置拽下。你放心，这失败一次。啊！陆瑶，陆瑶，来样一间盘鸭裤。哦，来了。怎么？怎么？啊！哎，怎么？啊！怎么回事啊？在，瑶瑶，程风，你怎么在这儿啊？不是你叫我来的吗？对，我梦到。我被一个最不愿意看到的人救，还好是你。来，这橘子。瑶瑶，你怎么样啊？哪里不舒服？陈佛，还好是你真的没关系吗？要不要再休息两天？没事的，还是工作要紧。太太，秦总听说您出院了，特意让我给您带些礼物。哦，对了，这个是秦总特意为您准备的，请您务必收下。你们秦总人在哪里？他他在楼下。
？秦子怡，你什么意思啊？你觉得用钱就可以收买到我是吗？你需要用这些手段来羞辱我吗？我只是听说你出院了，我关心一下，这也有错？这就是你关心人的方式。我跟你那些用钱就可以收买到的女人不一样。你一定要把我想的这么不堪是吧？因为你就是这么不堪，别再让我看见你。陆瑶，陆瑶，瑶瑶真可怜，被像你这样的人纠缠。你再说一遍。我说你根本不懂瑶瑶，不要再来纠缠。你有什么资格说这些？我才是陆瑶的丈夫，程总，你插足别人的感情，难道不觉得羞耻吗？你连如何爱一个人都不知道，真可怜。我送你上班。瑶瑶，上车吧。对不起，秦先生，先不要走。难道连一个机会都不给我吗沈总监这么大的人了，不会看表吗？现在是下班时间，这里我说了算。今天你不把这些做完呢，不许走。你又不幼稚啊！只要能让你不舒服，我不在乎。程总，我想和你聊聊陆瑶和子逸的事情，不怕你笑话。其实呀，我是秦子逸的妻子，陆瑶正是破坏我们关系的女人。陆瑶正是破坏我们夫妻二人关系的女人。不可能，我不信。难道我会拿自己的婚姻去威胁他吗？我只是想让你帮我把子逸和陆瑶分开。我想程总。也不想陆瑶再受无谓纠缠吧。你需要我做点什么？太晚了，明天去打个招呼吧。走了吗？喂，程峰，瑶瑶，救命啊！我要去参加一个酒会，他们都成双成对的，就我一个单身狗。你快来当我的女伴啊！好，那我就舍命陪君子。子怡，你就这么不想看到我吗？我跟你没什么。子怡，你怎么这么残忍呢？我抛下家人朋友来到这座城市，都是为了你啊！我只是想要一个重修旧好的机会，好不好？我当时一直以为救我的人是沈小雪，所以我才对她那么好。我知道我错了，救我的人是你，是你啊，陆瑶，再给我一次弥补的机会，好吗？秦子怡，这就是你说的弥补吗？虚伪的骗子！起来，沈小雪，我告诉你，我跟你没有任何关系了，你以后别再来纠缠我了。瑶瑶，怎么了？没事。别动啊，头发有点乱了。啊、你有病啊！陆、啊、瑶，你干什么？你怎么能打子逸呢？打我？你为了这个男人打我？你冷静一点。我这么冷静、啊？我看见自己的女人和别的男人亲热，好让我头上白白扣绿帽子吗？是我的。我从来就没有属于过你。
。秦子逸，既然你已经有了选择，就不要优柔寡断，否则我只会更瞧不起你。乘风，我们走。陆瑶，子逸，疼不疼啊？嗯、啊。瑶瑶，恭喜你啊！你的新作品获得了国际设计大赛的最佳新人奖，这可是时尚界的奥斯卡呀！碰巧而已。怎么会？以你的能力，不该坐在这儿。喂，妈。小雪呀、啊。你到底什么时候才能拿下秦子逸，嫁进秦家呀？咱们沈家的产业等不了那么久了。你逼我有什么用？现在是秦子逸死了心的要和陆瑶复合。这个陆瑶真是沈家的丧门信，当初就该死在外面才干净。对，只有他彻底死了，才行。小心！哟，别怕。子怡，你没事吧？子怡，子怡，子怡，怎么样了？子怡，你没事就好。子怡。子逸，子逸，你怎么样？子逸，你笑什么？你没事就好。子逸，太太。啊，还是叫我陆小姐吧。伤口已经处理过了，我就先走了。啊！别走，求你了，对不起。你好，实在对不起，但麻烦您来一下医院吧。秦总他，他他死活不配合呀。秦总，您的伤还没好，啊、你给我起开！秦总，我要出院。秦子逸，你又不幼稚啊！反正也没人要我，疼死算了啊。啊！你就不能好好听话吗？你手废了怎么办？你陪我，我就好好听话。你少得寸进尺，你手爱废不废，恕不奉陪。哎、啊，瑶瑶，以前是我太混蛋了，我根本不知道你受了那么多的苦。再给我一次机会，让我好好爱你，陆瑶。我以前是太自以为是，从来没有站在你的角度考虑过问题，直到你离开以后，我才知道你吃了这么多的苦。我知道我错了，再给我一次机会好吗？你现在说这些还有什么用？我跟陈峰已经在一起了。我我不信，你爱一个人的眼神我最清楚了。就算没有他，我也不会爱上你。我这次不用你爱我，换我来追你。我只求你别再推开我了，好吗？时候不早了，我得先回去了。陆瑶。那我就当你同意了。原来他真的记得我喜欢吃什么
，这块才是最好吃的。谢谢。喂，哥。小妹，过两天妈生日，你回来吗？我知道错了，给我一个机会好吗？哥，我看看时间，有时间的话，我就会去给妈过生日。嗯。妈。你看你干的好事儿，现在陆阳不但没死，还和金子一块和好如初了。你们当初怎么不让他死在外面啊？总好过他现在回来抢走我的一切吧。别气，妈也没想到这嫂子心运气这么好。哼，要不是他那个多管闲事的养母，陆瑶也活不到现在。对，养母，妈。我最近听到一件有趣的消息，好端端的，怎么又发烧了？瑶瑶，嗯，我想喝水。嗯，你能喂我吗？你爱喝不喝？啊啊啊啊！啊啊你少给我使苦肉计！我真好，醒了就能看见你。哎，多陪他一会儿吧，应该还能赶上飞机，回去给妈妈过生日。白哥，小妹，咱妈出车祸了。什么？喂，瑶瑶，陈峰，你救救我！你人在哪？情况怎么样？还在抢救。都是我的错。我妈说瑶瑶太忙，非要我带上她跟她过来过生日。本来说好要给她一个惊喜的，结果刚下飞机。不怪你，医生，医生，我妈情况怎么样？幸亏你们送来的及时，车祸的创伤暂时稳定了，但是患者是不是最近免疫力低下，还伴有发热症状？哎，对，我妈最近是经常感冒。你说你们这些家属啊，我们查出你母亲患有白血病，你们做好准备吧。哎，瑶瑶，还没有瑶瑶的消息。出院，你们尽快筹钱准备医药费吧，我们也会尽力寻找匹配的骨髓源。瑶瑶，拿着吧，这里边有一百万，你先用。不可以，陈峰，我欠你那么多，不能再这样了。那这张卡里有十万，算是我的一点心意，这次你可不能拒绝了。陈峰。我一定会赚稿费还你的。好。喂，小妹，彗星找到了。不行，你不能去。飞行成功的又不只有他沈小雪一个人，也许还有别的人能配上。实在不行的话，我再去测一下。哥，你别闹了。妈现在什么情况你还不清楚吗？他已经等不起了。我今天必须去找沈小雪。可是沈小雪她不会轻易放过你的妹妹，并且这件事情要是让沈家人知道了，他们也绝对不会答应的。没事的，哥，为了咱妈，我什么都不怕。你想让我帮你救那个养母？是，<笑>他算什么东西？也会用我的骨髓血？滚，别在我面前碍眼。沈小雪，过去都是我的错，只要你愿意救我的养母，让我做什么我都可以
，我现在看到你这张脸，我就心情不好。心情不好，我自然就什么也不想做。我夏姐，我不要脸，都是我的错。行了，成天装出一副娇弱的样子给谁看呀？但在你舅母心切的份上，我也可以答应你。真的，真的。不过我有一个条件，帮我做一件事。张总，这是我画的设计稿，你看一下。设计稿啊，今天咱们可以待会儿再看。陆小姐呀、啊，你这是用的什么香水啊？这么好闻！张总，我先去趟洗手间。哎，贞洁烈女，看看这杯酒下去，你倒是得多了。金<笑>子逸。你干什么？他对你图谋不轨，陆瑶，就这么差钱吗？一见到钱什么都不顾。对，我就是那么差钱，你不是最清楚了吗？我，我不是这意思。你差多少钱，我可以给你。算了吧，我上次一开口就在鬼门关走了一大，人总要学会长记性，不能永远都那么天真。你就这么不信我？因为你是秦子逸。好，你干什么？你胡闹什么？你，你没事吧？你走吧，走远点儿。不想再做伤害你的事儿，你走，你走啊！喂，他在二楼的非凡包厢。秦子逸，你来干嘛？干嘛？如果你真的爱瑶瑶，你就帮帮她吧。你什么意思、啊？意思？瑶的母亲得了白血病，骨髓的匹配结果不知道被谁调包了。更搞笑的是，匹配成功的人是沈小雪，她现在正逼着瑶瑶去陪一个猥琐男吃饭应酬。你说什么？什么？在哪儿？哪儿？喂、啊！拍什么拍？不许拍了！我妈的病，多亏了你，谢谢啊！能帮上你的忙，我很开心。我愿意做你的一等媳妇。别胡说八道，快喝吧，快凉了。我去看看。你来干什么？陆瑶，你这个贱人！放肆！陆瑶，你这个贱人、呃！子逸，你知不知道这个女人对我做了些什么？她因为嫉妒我，比她优秀，比她受宠，竟然用最下作、最肮脏的手段来算计我。她明明知道我喜欢你，还一而再、再而三的把你从我身边抢走。我就不明白了，为什么这么恶毒的女人，你还要护着她？你要说的就只有这些吗？什么意思？难道你忘了你当初是怎么迫害陆我，又是怎么生生断了她生路呢？子怡，我不知道你在说什么。你以为过了这么久，我真的什么都不知道啊？你
你今天之所以来这里，是因为你沈家在一夜之间丢了所有的家产。是你，沈小雪，我告诉你，只要有我秦家在一天，你沈家永远都不可能翻身。还有，你应该好好感谢我，毕竟我让你嫁给张总，你嫁给一个流浪汉要客气的多。子怡，你不能这样对我。子怡，我做这些只是因为我喜欢你啊，我有错吗？子怡，你不能这样对我。行了，我们走。瑶瑶，瑶瑶，求求姐姐，姐姐不想嫁给张总，瑶瑶，还有沈家，沈家不可以倒塌呀，瑶瑶，瑶瑶，我们是亲姐妹，你身体里流的是沈家的血。你忍心看着你的父母双亲露宿街头吗？瑶瑶，你难道忍心看着你父母双亲流落街头吗？沈小雪，沈家究竟待我如何，你比任何人都要清楚。没有落井下石，已经是我最大的罪。陆瑶。你害死父母双亲，你就不怕天打雷劈吗？我就算是死，我也要拉着你一起下地狱。好，我都安排好了。你养母和哥哥已经转去了高级病房，你稍后就搬过来跟我一起住。哦，对了，这间房是客房，你以后可以用。你都不用跟我商量一下的吗？我这不就是在跟你商量吗？但是你把一切都安排好了呀！你这是在通知我，不是在商量。陆瑶，我所做的这一切都是为了你和你家人的安全考虑，我没有别的意思。你不要总是想法这么偏激，好吗？秦子逸，在你的世界里，是不是从来都没有人跟你说过不？很遗憾，我跟你就不是一个世界的人。陆瑶。别费力气了，这把锁被我换了。别费力气，这把锁被我换了。你说什么？我买下了这栋楼，你房间的锁我找人换了。至于你的东西，现在已经放在我家了。陆瑶，别胡闹了，搬过来和我一起住吧。秦子怡，我以为你已经变了。没想到你还是你。谢谢你啊，陈峰。要是没有你，我就要露宿街头了。我房子这么大，一个人住着也孤单。正好呢，你过来陪我。哦，对、嗯，你是不是还没吃饭呢？嗯，我给你露一手。<笑>当当当当。瑶瑶，这都几天了，总有人给你送好东西，是不是好事将近啊？祝你幸福。给伯母，听说对身体好。用筷子。嗯，你这第三天用的是辣椒啊？对啊，你不是不吃青椒吗？我吃啊。嗯，这样吃也好吃。吃吧，吃饭。我不吃青椒，别挑食。哎，瑶瑶，瑶瑶，啊，圣诞节打算怎么过啊？大概在医院陪我妈过吧。陪阿姨，嗯
。那不行啊，那我得跟阿姨讲。没事了，你就过来陪我。你有那么多朋友陪，还差我一个啊？嗯，不一样吧？以前的圣诞节，只有我们两个人。对，两个伤痕累累的人，确实应该彼此依靠。陆阳，你，你能和我聊聊吗？味道怎么样？罗曼尼康蒂的口感醇厚，就像一朵即将凋零的玫瑰，香气总令人流连忘返。我猜啊，你应该会喜欢。这么多年，红酒在我嘴里的滋味永远都是酸涩的。秦子怡，我们放开彼此吧。陆瑶，如果是因为上次的事，我跟你道歉。我已经把东西都……我累了。我知道你去看过宝宝，谢谢你。还有我母亲的病，我非常感激你。其实，你放不下我是因为愧疚吧？但是现在你已经不欠我什么了，你做的已经够多了，所以我们就此别过吧。陆瑶，如果我对你所做的一切不是因为愧疚，愧疚会让一个人对另外一个人付出那么多吗？陆瑶，至少把今夜给我，好吗？结婚纪念日快乐，秦太太。自己什么情况？还喝酒？能、no? 吃吧？拿着。你说你也是，放着大餐不吃，非要跑出来受冻。你呀、啊，再好吃的大餐也没有这个和我胃口。我记得小时候，我妈养我和我，所以那个时候，我连吃一口烤红薯都是舍。后来我就想，等我长大了有钱了，我就要天天吃烤红薯。那现在你的愿望实现了？能？是啊，都实现了，却没有原来预想的快乐。你说人是不是永远都学不会？没错。瑶瑶，你是不是不开心啊？没有，我现在可开心了。但是我感受到了，你哪里很？怎么可能？都怪你！都怪你！我应该恨他的。他都对我那样，他对我那么过分，他对我那么过分，就对我爱一直忘不了，我的心好痛，怎么办？陆小姐，这么早去上班啊？嗯，你怎么在这儿？他有什么事吗？秦总昨晚微出血，今早才回的家。微出血。
，他怎么会为朱喜、啊？还不是一年前一位，因为某些事情，秦总染上了酗酒的毛病，虽然后来戒掉了，可还是不能过分饮酒。也不知道昨天到底发生了什么。秦总一口气喝了几瓶红酒，要不是服务员通知我，我真不知道。那他现在要紧吗？怎么不在医院再好好观察一下？他非要回家，还不让人陪，我是真的没有办法。可千万别出什么事儿啊！我我还有东西没拿呢，你先走吧。去看一眼，万一出什么事呢？对，万一出事了呢？不会真出什么事了吧？你听不懂人话！你怎么来了？那个人呢？昨晚你俩一起回来的。让你失望了，我自己回来的。助理说你又不肯去医院，你都这么大个人了，怎么还像个小孩子一样抗拒去医院啊？因为会想起不好的事情，心里难受。我陪你去医院吧。好好看病，别给别人添麻烦。你是在关心我？我没有啊，我就是出于人道主义的关怀。喂，你听到了没有啊？我听到了，陆阳，你等我一会儿，我马上收拾好。还有机会，只要你还关心我，我就还有机会。早啊！你这么早去上班啊？你不是工作也很努力吗？我今天赶车去见甲方，没办法，谁想这么早起啊？你有胃病，记得吃早饭。谢谢。哎，对了，嗯，这个给你。这是什么？我订的餐。好，合作愉快秦总，新西兰的综合项目可以为咱们的北京市场带来很大的收益。秦总，等一下，我有急事。炖汤啊，你喜欢吗？没想到你个大总裁做饭这么厉害。<笑>因为有人告诉我，要想征服一个人，就要先征服他的胃。瑶瑶，你可能不信，我现在每天都能看到你。幸福，来电话了，我先挂了。啊，好，你先忙。秦<笑>总，啊，来，快去快回啊。秦总，那个沈小雪现在在网上发布消息。说您是抛弃糟糠妻的负心汉，这件事对公司的股价造成了不小的影响。您看，这种整天报道桃色新闻的三流媒体，不过是给人提供消遣罢了。以后这种事情，不用向我汇报，直接处理。是。哎，他可真够执着的，天天给你做饭吃。那。你要不要尝一尝？哎，可别，我怕他知道了要你命。哪有那么夸张啊？哎，最近网上那个消息，你听说了吗？沈小雪的事儿。现在网上呢都在可怜沈小雪，说那个谁是全网公认的渣男。可事实不是那样的。哎，我是在好心提醒你，不要被这点小手段就给收买了。他对自己好，对别人更好。陆瑶，你已经吃过一次亏了。
你这次可千万不能再受伤。嗯，我懂。吃饭。那我先去开车。好。什么？医生，姚德怎么样了？幸亏送来的及时。患者既然有心脏病史，在生活上应该多注意一些，像多巴芬丁胺这种强效收缩血管力的药物，以后尽量避免使用，这样很会引起急性心梗的。可是我们心脏手术已经快两年了，一直恢复的都很好，而且这方面也很注意，怎么会？怎么回事？好好的怎么会住院？要需要休息，我们外面说。徐子怡，你别以为我不敢动你啊！你不是想知道瑶瑶为什么住院吗？这份报告就是答案。谁？谁要害他？金子怡，你现在装成这副样子还有什么意义？陆瑶到底哪里对不起你了？你非要逼他去死？不是我，是不是你又有什么关系呢？自始至终都是你要逼瑶瑶去死的，你个王八蛋！算了吧，秦大少爷，万一你有一个不小心，陆瑶现在可经不起你半点折腾。你也相信是我做的？你先回去吧，这里有陈峰照顾我就够了。如果想害你的话，那我有很多次机会，我用得着等到现在吗？陆瑶，都过了这么久，你还不懂我的心意吗？可事实就摆在这里，你还要我怎么相信你、啊？好，那我现在就去找证据。出来，谁才是要害你的人？秦大少爷，你还指什么手？难道你现在还看不清楚？只要你陪在陆瑶身边，她就会受到无尽的伤害和痛苦。你知道她这两年是怎么过的吗？你知道她这条命来的有多不容易吗？我知道。所以我才想起你。弥补？深情的秦大少，那他危在旦夕的时候，你人在哪儿呢？我都说了。我因为会议手机关机了，否则我否则什么否则？你不配站在陆瑶身边，程风。够了，你走。你趁我还没有彻底恨你。那他危在旦夕的时候，你人在哪呢？你不配站在陆瑶身边。<笑>秦总，别喝了。给我滚出去！您这样不行的，秦总，公司上上下下几千号人，可都仰仗着您呢。您，您不能一门心思的放在一个女人身上啊。老夫人那边已经来了好几次电话，老夫人很担心你，秦总，您必须振作起来了。行了，行了，行了，我知道了，我会尽快调整过来的。是，来，快去看鬼啊！老夫人，恭喜您啊！一切都如您预想的一样，秦总现在已经和陆小姐分开了。哎，是，我会尽快劝秦总回总公司的。真，真的？谢谢老夫人，谢谢老夫人。秦，秦总，哥。妈有什么情况，你随时跟我说。别太担心，妈年纪大了，这些事情都是必然的。倒是你，刚出院没多久，要好好休息，知道吗？嗯，我知道了，妈就拜托你了。嗯，放心吧。陆小姐，我能不能和你谈谈？不好意思，我现在不想谈。陆小姐。啊休息小会儿就行，我求求你给我点时间。你起来吧，我听你说。陆小姐，我对不起你。其实之前害你住院的人是我，跟秦总一点关系都没有。你不用帮他演戏了，现在是不是他已经不重要了。不，秦总他从头到尾都是无辜的，是
是老夫人，是老夫人命令我这么做的。我其实没有想要害死你，我只是想给你一点教训，让你知难而退。可我不知道你。<笑>对不起，居然是奶奶。奶奶那么善良，现在都……对不起，我已经把所有的事情都告诉你了。你能不能帮帮我，在秦总面前替我求求情？我真的不能失去这份工作呀，陆小姐，我还有老婆孩子要养，陆小姐，我求求你，我求求你。你不容易。你起来吧，我会去找他说。谢谢，谢谢陆小姐。秦子怡，我们聊聊吧。好，说吧。秦子怡，你离开吧。他没有找过你，还是你现在依旧觉得是我做的？他都告诉我了，我知道不是你做的，是奶奶。奶奶那么善良的一个人，为了你，却要下手除掉我，你还不明白这意味着什么吗？我不明白，陆瑶，我不明白。我当初我不想娶你，你费尽心思要嫁给我，现在我眼里心里都是你，你却一次又一次的推开我，陆瑶。你到底要我怎么样？我跟你本来就不应该在一起，和你在一起，我从来就没有快乐过。我总是会想起当初的噩梦，每一秒，我的心都痛到无法呼吸。所以，我们放过彼此吧，好吗？不要！你告诉我，在这段日子里，你对我到底有没有心动过？哪怕只有一秒，我没有。你撒谎！秦子怡，你不要这样。陆瑶，奶奶的事我来解决，所有的阻碍都由我来解决。你只要站在我身边就够了。我，陆瑶，别再逼我了。哥，排异现象很严重，再加上呢，患者的年龄大了，我的建议呢是保守治疗。医生，你的意思是我骂他？就让老人好好的享两天清福吧。小妹，有些话，按理说我这个做哥哥的不应该说，可现在……哥，你说，你离开秦子怡吧。妈和我心里都清楚，妈能住在这高级病房，又有这么厉害的大夫给妈看病，这都是秦子怡的安排。她的恩情，我陆永明当牛做马也会还。可是，妈和我不能眼睁睁的看着你为了我们再跳一次火坑呀。可是哥，我跟秦子怡，小妹，妈最放心不下的就是你，你总要让她踏实的走吧。我明白了，哥。为什么不接电话？我们出去说。你不来跟我解释一下吗，秦子怡？我觉得我们还是不合适。不合适？你到现在还觉得不合适？就当做是我对不起你。我真的没有办法跟你在一起。够了，陆瑶，我说过了，别再逼我。陈院长，你干什么？应该是平时对你太仁慈了，所以你可能忘了我到底是个什么样的人。川市有更好的医疗资源，我会好好安排你养母。你疯了！
么轻自缢？我妈她现在的情况，她不可以长途跋涉。你是想让她死吗？她死活跟我有什么关系？秦子怡，你居然可以说出这么恶毒的话！你居然用一条活生生的生命来威胁我！你怎么可以这么冷血，这么自私？我冷血，我自私。那你呢？可以在乎全世界的死活，唯独我！应瑶，你才是那个最自私的人。对不起。哼，好美啊！你也很帅气。其实，站在这里的不应该是我。对不起啊，陈峰，要你陪我演这么荒唐的一场戏。只要阿姨能专心治病，让我做什么都可以。哪怕就算没有阿姨，我也会专心守护你一辈子的。程峰，你能一直陪在我身边，我真的很感激。其实，如果时间可以再等等我，或许一切都会不一样吧。好啦，别瞎想了，我们还有很多事情要做呢。嗯。嗯。秦总，你怎么还在这里喝酒啊？<笑>是你啊，你来的正好。来，进来进来，喝喝一杯。秦总啊，您，您清醒一点吧。我很清醒啊。你，你不是最听奶奶的话吗？那你就去告诉他，告诉他，我输了，我，我不玩了。输了，嗯，喝酒。秦总，喝，我有很重要的事情要和你说。还有什么比喝酒还重要呢？是沈小雪。沈小雪前不久在川市密谋刺杀老夫人。什么？我念在她是路遥亲姐姐的份上，我对她网开一面。没想到她是真不知感恩。还敢对我奶奶动心思，秦总放心，还好发现没及时。老夫人倒并没有什么大碍，可是刚才跟踪沈小雪的手下发消息过来说，沈小雪正在前往世纪礼堂的路上，那里可是陆小姐今天办婚宴的地方。你说什么？啊？你怎么不早说呢？我早就想跟您说了，是您。走，快快快！放心吧，小妹，我一定把你最美的样子记录下来。咱妈看了肯定高兴。好，三二一，好。怎么办？这到了婚礼现场，我还真有点紧张。快点，快点，快点，再快点，你聋了吗？再快，再快，再给我贱人，去死！沈小雪，你疯了！陆瑶，是你害死他的。子怡，我好想你，我好想你。秦总。
现在呢，两个人的情况非常紧急，而且我们医院呀、啊，血库 B 型血不足，只能保证一个人。你们要决定一下，两个人不能一起救吗？时间紧迫，赶紧抓紧时间。先救，先救陈峰。好。陆、啊、陆小姐，你怎么能这样呢？金总他伤在胸口，医院他更需要优先治疗，你为什么？我就那么恨他，那么想让他死吗？不是这样，我没有想让他死，没有。护士，有我的血，我的血就子怡，我是 O 型血。护士，你抽我的血，用我的血救子怡，我是 O 型血。你的血型和他的不一样，你的血型只能急救。你们还有没有 B 型血？否则他的情况还是很危险的。不行，先生，先生，请问你是 B 型血吗？你就救我张峰好不好？他快不行了，你是 B 型血吗？先生，请问你是 B 型血吗？救救我张峰好不好？求求你。医生，医生，我丈夫现在需要 B 型血，你可不可以帮我救救他？我求求你了，我给你下跪，我求求你帮帮我，帮帮我！真是没想到，你居然会请我喝酒。最近过得怎么样？秦子怡，你那天独自离开医院以后，瑶一直在找你，找我做什么？看我死没死啊？我今天找你来，是有件事想拜托你。什么事儿？我决定要成全你了。离婚协议我回去就办。陆瑶以后的幸福，就拜托给你。什么，秦子怡？我没听错吧？你刚才说什么？我说陆瑶以后的幸福，就拜托你了。那要是我办不到呢？那你试试看，我绝对不会放过你。哈、哦，你好可怕呀！那我得拒绝你。陆瑶的幸福，我给不了。再说一遍，你不是想知道那天陆瑶为什么先救我吗？因为他欠我一颗心脏。你什么意思啊？谢谢啊！<笑>你醒了。那晚的他，可谓是九死一生，任何一点差池都会要了他的命。好像老天爷可怜他。我下来。所以你现在知道那天他为什么先救我了吗？
，因为他爱的不是我。他之所以这么做，是因为他用了我女朋友的心脏，所以他才会这么照顾。秦先生，明早八点的机票已订好。我知道了，真的不想考虑考虑。秦总，时间差不多了。秦总，替我跟奶奶赔个罪。秦总。